വെൽക്കം ടു കോമേഴ്സ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെമസ്റ്റർ ഫൈവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള ബി കോം ചെയ്യുന്ന സെമസ്റ്റർ ഫൈവിലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി പോർഷൻസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് തിയറി പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പോർഷൻസും വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാനലിലൂടെ ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ഫർദർ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സോ വാട്ട് ഇസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓൾറെഡി സെമസ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്റർ മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുന്നു ദെൻ നാലാമത്തെ സെമ്മിൽ നിങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചു ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് സോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഒരു പെൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തരം പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് മുന്നേ എത്രയാകും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്രത്തോളം നേരത്തെ തന്നെ കോസ്റ്റ് അസെറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് കണ്ടന്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ലേബർ കോസ്റ്റ് നാലാമത്തത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഓവർ ഹെഡ് അഞ്ചാമത്തത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സുകളാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷനാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള പറയുന്ന സിലബസ് പ്രകാരം ഇത്രയും കണ്ടന്റ് ആണ് അറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് അതായത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള അതേ ഓർഡറിലല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാം ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വോട്ട് ഇസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും സർവീസ് ആയാലും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകർ ചെയ്യും ആ എക്സ്പെൻസസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രോസസ്സ് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റിലേഷൻ ടു ദി മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ റെൻഡറിങ് ഓഫ് എ സർവീസ് സോ ഇതിനകത്ത് വാട്ട് ഇസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഇസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടൻസി ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡായ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള സ്കോപ്പ് വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് അപ്പൊ അവിടെ എക്സ്പെൻസിന് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോ കോസ്റ്റും റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് റവന്യൂ അതായത് നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റും
ടെക്നിക്കിന് ആണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടെക്നിക് ഓഫ് അസറ്റൈനിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് വാട്ട് ഇസ് കോസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് കോസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് ജനറലി പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തുമാവാം പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസസ് റെൻഡർ ചെയ്യാനോ നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസിനെ മാത്രമേ കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുകയുള്ളൂ ഈ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര ആകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു സീറ്റ് പെൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി വരുന്ന ഒരു സീറ്റ് പെൻ ആ സീറ്റ് പെന്നിന് നമ്മൾ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ വെച്ചാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് അതിനൊരു റീഫില് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റീഫില് ചാർട്ട് പേപ്പർ പിന്നെ സീറ്റ് പെൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഉപേക്ഷിച്ചാലും അത് നാളെ പ്രകൃതിക്ക് പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ചെടിയായി വരാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സീഡും കൂടെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് കടുപ്പിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചാർട്ട് എക്സ്പെൻസായി റീഫില് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ക് വേണം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സി പെന്നിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെ മൊത്തം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ട ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസിന് കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ ഒരാൾക്കൊരു സർവീസാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സർവീസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് സ്ഥലം വേണം വേണ്ട ടൂൾസ് വേണം അപ്പം ആ സർവീസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് ആവുന്നോ അതിനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ടേം എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായ അതാണ് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോസ്റ്റ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കോസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ പോർഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം പക്ഷേ അത് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായാൽ പോരാ ആ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്ത കാരണം നമുക്ക് റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അപ്പോഴേ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പയർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്കൊരു സ്ഥലം വേണം അപ്പം ആ സ്ഥലത്തിന് റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പം റെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് റവന്യൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ രണ്ട് എംപ്ലോയീസിന് വെച്ചു അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ വരുന്ന സാലറി റെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെയാണ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ ഷോപ്പ് വർക്ക് ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ആൾക്ക് റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ഈ എക്സ്പെൻസസുകൾ നമ്മൾ പി ആൻഡ് ലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ലോസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇൻകർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പക്ഷെ ചില എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ചിലവാക്കും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എന്നില്ല റവന്യൂ കിട്ടണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരുപാട് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളും ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഫയർ ആക്സിഡൻറ്റോ തെഫ്റ്റോ വന്നു മോഷണ ശ്രമമോ ഒക്കെ വല്ലതും നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൂൾസ് എല്ല
അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങാനോ അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റീനെ കൂട്ടാനോ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസസുകളെയും നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നോൺ എ സി തിയേറ്റർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നോൺ എ സി തിയേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അയാൾ നോക്കിയപ്പോൾ കോവിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അയാൾക്ക് അയാളുടെ വരുമാനം കൂട്ടണം അപ്പം ആദ്യം അയാൾ തീരുമാനിച്ചത് എ സി തിയേറ്റർ ആക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റംസ് കൊണ്ടുവരാം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാം സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് അതായത് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ വ്യക്തിക്ക് അയാൾ ആ തിയേറ്റർ ഉടമയ്ക്ക് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടണം അതിനു വേണ്ടി അയാൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങി വെക്കുന്ന അസറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ആ അസറ്റ് വാങ്ങാൻ ഉണ്ടായ എക്സ്പെൻസസിനെയെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാകാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ കേസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അയാൾ വൺസ് എ സി തിയേറ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ലോങ് അതായത് ജീവിതകാലം ആ തിയേറ്റർ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവരെയും അയാൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അതായത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഒരു വല വർഷത്തേക്കായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകാം ഇനി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ജനറലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ആവാം ഇപ്പം ഡെയിലി വേജസിനാണ് എംപ്ലോയീസിന് വെക്കുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എങ്കിൽ അവർക്ക് ഡെയിലി കൊടുക്കുന്ന വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി കൊടുക്കുന്ന സാലറി അങ്ങനെ ഡേ ടു ഡേ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തേക്കാണ് ഒരാൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസമാണ് അയാളുടെ സർവീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ ഷോർട്ട് ടേം മാത്രം നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും പ്രത്യേകത മാക്സിമം സമയം ഒരു പതിനാല് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അപ്കമ്മിങ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു